నమస్కారం వినేలా న్యూస్కి స్వాగతం ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు మానసిక వికలాంగుల ఎదుగుదలకు ప్రతి ఒక్కరూ తోడ్పాటు అందించాలి ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని లౌకిక రాజ్యాంగ రక్షణ సమితి వామపక్షాల డిమాండ్ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ సమితి వామపక్షాల నాయకులు ముస్లిం జేఏసీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు స్థానిక శివస్తూపం సెంటర్లో మినుకొండ నియోజకవర్గ లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గత పన్నెండు రోజులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రిలే నిరాహార దిశలను జరుపుతున్నారు ఈ సందర్భంగా ముస్లిం జేఏసీ నాయకులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా దేశంలోని ఎంతోమంది విద్యావంతులు మేధావులు న్యాయవాదులు విద్యార్థులు సామాన్య ప్రజానికం పోరాటాలు చేయడం జరుగుతుందన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఈ చట్టాలపై పునరాలోచన చేసి చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని హితవు పలికారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో షహీనాబాద్ అశోక్ నగర్ ప్రాంతాల్లో నలభై రెండు మంది ప్రజలు ఈ చట్టాల మూలంగా ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగిందని ఇలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం తన యొక్క మొండి వైఖరితో ఎంతోమంది ప్రాణాలను బలిగొంటుందని ప్రశ్నించారు ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ సిఏఏ ఈ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా గత పన్నెండు రోజుల నుంచి లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో వివిధ ప్రజా సంఘాలు అలాగే మేధావులు న్యాయవాదులు సామాన్య ప్రజ ప్రజానికం అందరూ కలిసి ఈ యొక్క చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఎందువలన అంటే ఈ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో మన యొక్క రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ చేసినటువంటి పరిస్థితి అందువల్ల ఈ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించడం జరుగుతుంది సోదరులారా ఇవాటి ఇవాళ మనం చూస్తే మన దేశంలో అంతర్భాగమైనటువంటి అస్సాం రాష్ట్రంలో ఇవాటి రోజున పంతొమ్మిది లక్షల మంది ఈ ఎన్ఆర్సీ వల్ల వాళ్ళ యొక్క భారతీయతను పౌరసత్వాన్ని కోల్పోవటం జరిగింది అందులో పద్నాలుగున్నర లక్షల మంది ముస్లిమేతరులు కాగా నాలుగున్నర లక్షల మంది ముస్లింలుగా తేలారు ఇవాళ సిఏ ద్వారాగా ముస్లిమేతరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పౌరసత్వం ఇవ్వడానికి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం పూనుకుంది అలాగే నాలుగున్నర లక్షల మంది ముస్లింలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సిఏ వర్తించదు అని చెప్పడం జరిగింది ఒక ముస్లిం సమస్య కాదు ఈ ఎన్ఆర్సీలో అడుగుతున్నటువంటి ధ్రువపత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటికి ముందు ధ్రువపత్రాలు ఎక్కడ పుట్టారు ఏం చదివారు మీ సర్టిఫికేట్ ఉందా మీ బర్త్డే బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉందా అని చెప్పి ఈ అవసరం లేనటువంటి ధ్రువపత్రాలు అన్ని కూడా అడగటం అందులో చిన్న చిన్న తప్పులతో ఉంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్లు ఉన్నా కానీ అక్షర లోపం ఉన్నా కానీ దాన్ని పెద్ద ఇదిగా తీసుకొని దాని నుంచి పౌరసత్వానికే చేటు వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల ఇవాళ రోజున ఈ ఎన్ఆర్సీ ఎన్ఆర్సీ మేము చేయట్లేదు అని చెప్పి స్వయాన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చెప్తారు అలాగే హోంమంత్రి అయినటువంటి అమిత్ షా గారు అంటారు పూరా దేశమే ఎన్ఆర్సీ లాగు హోగా పూరా దేశమే ఎన్ఆర్సీ ఆయేగా అని చెప్పి అమిత్ షా గారు అంటారు పొంతలని సమాధానాలు ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళు ఎవరైతే అత్యున్నతమైనటువంటి పదవుల్లో ఉన్నారో ప్రధానమంత్రి ఒక మాట చెప్తాడు అలాగే ప్రధానమంత్రి తర్వాత ముఖ్యమైనటువంటి హోంమంత్రి ఒక మాట చెప్తారు ఈ ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ రేపు ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఎన్పీఆర్ మొదలు కాబోతుంది నేషనల్ సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ మానసిక వికలాంగుల్లో మనోధైర్యాన్ని నింపి వారి ఎదుగుదలలో భాగస్వాములు కావాలని నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు తెలియజేశారు నియోజకవర్గంలోని బొల్లపల్లి మండలంలోని వెల్లటూరు గ్రామంలో చిమట లీలావతి మనోవిజ్ఞాన కేంద్రం బీదా చేంజ్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మానసిక వికలాంగులకు ఉచితంగా ఫిజియోథెరపీ పరికరాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ సమాజంలో మానసిక వికలాంగులు కూడా ఒక భాగమేనని వారితో ప్రజలు ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంటూ వారికి ఆనందాన్ని అందించాలన్నారు మానసిక వికలాంగుల్లో పరివర్తన కొరకు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న 
బీదా చేంజ్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ మరియు చిమట లీలావతి మనోవిజ్ఞాన కేంద్రం సభ్యులను అభినందించారు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులుగా మానసిక వికలాంగుల ఎదుగుదలకు తాను అహర్నిశలు కృషి చేయడం జరుగుతుందని ఇందులో భాగంగా మానసిక వికలాంగులు సమాజంలో చైతన్యపరిచేందుకు ప్రభుత్వం తరపున సేవలు అందించడం జరుగుతుందన్నారు అనంతరం వెల్లటూరు పశు వైద్య కేంద్రం నందు ఇనాఫ్ ట్యాగింగ్ ద్వారా పశువులకు ఐడీ కార్డులను ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా పశు వైద్యాధికారి నీలవల్లి శ్రీరాములు వేయించారు ఇనాఫ్ ట్యాగింగ్ ద్వారా పశువులకు ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ ప్రభుత్వానికి నివేదికను పంపించడం జరుగుతుందని పశు వైద్యాధికారి నీలవల్లి శ్రీరాములు తెలియజేశారు బొల్లపల్లి మండలంలోని ప్రతి ఒక్కరికి నాణ్యమైన వైద్య సదుపాయాలు అందించాలని నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బొల్ల బ్రహ్మనాయుడు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా వెల్లటూరు పర్యటనలో భాగంగా ఆకస్మికంగా వెల్లటూరు ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించారు ఆసుపత్రిలోని స్థానిక స్థితిగతులను ఆరోగ్య సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఆరోగ్యశ్రీని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలియజేశారు ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ద్వారా ఏ ఆసుపత్రిలోనైనా ఉచితంగా వైద్య సేవలు వినియోగించుకునేందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టా అన్నారు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉంటే ఆరోగ్యం మన వద్ద ఉందనే నమ్మకం ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించాలన్నారు అనంతరం ఆసుపత్రిలోని రికార్డులను పరిశీలించారు అనే ఏర్పాటు చేసి మార్పు మన నుంచే జరగాలి మనతో ప్రారంభమవ్వాలి అని చెప్పి ఒక చక్కటి ఆలోచన చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నాకు అత్యంత సన్నిహితులు అది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నాతో పాటు నడుస్తున్న వాళ్ళకి ఇంత మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నాతో పాటు నడుస్తున్నారని నేను చాలా ఆ విషయంలో గర్వపడుతున్నాను కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాను అందుకే మరి ఇలాంటి మంచి అవకాశం నాకు కూడా కల్పించారంటే అలాంటి మంచి మనసున్నటువంటి వాళ్ళు నాతో ప్రయాణం చేశారు కాబట్టి నాకు కూడా ఇవన్నీ కూడా సాధ్యపడటం జరిగింది అయితే వీటన్నిటికంటే కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాలంటీర్స్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు డబ్బుల కోసం అయితే వీళ్ళకి చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనసులో వాళ్ళకి చిన్న ఇరుకు మనసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇలా చేయలేరు విశాలమైనటువంటి మనసు విశాలమైనటువంటి అది హృదయం అలాంటి హృదయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఇలాంటి వాళ్ళని దగ్గరకు తీసుకొని హక్కును చేర్చుకోవటం అనేది అది చాలా చాలా అది వాస్తవంగా మాటల్లో చెప్పగలిగేది కాదు అది ఆచరణలో చేస్తున్నప్పుడు అది వాళ్ళకే అది అర్థమయ్యే పరిస్థితి వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీద ప్రేమ అభిమానం వాళ్ళని ఏ విధంగా ఆ అంగవైకల్యాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోయే విధంగా వాళ్ళకు మనం సహకరించాలని కరోనా వైరస్ పై నియోజకవర్గంలోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి బాలు నాయక్ తెలియజేశారు స్థానిక ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో వెనిలా న్యూస్తో మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ వలన ఎటువంటి ప్రమాదం లేదన్నారు కరోనా వైరస్ సోకిన వ్యాధిగ్రస్తులకు జలుబు దగ్గు జ్వరం తలనొప్పి ఛాతిలో నొప్పి వాంతులు తీవ్రంగా ఉంటాయని తెలియజేశారు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు తీవ్రమైన తర్వాత న్యుమోనియాకు దారితీసి ఊపిరాడక మనిషి మరణించే ప్రమాదం ఉందన్నారు ఈ వ్యాధి లక్షణాలకు చికిత్స చేయడం ప్రస్తుతం ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో లేదన్నారు కరోనా వైరస్ సోకకుండా ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతతో పాటు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా వ్యాధి రాకుండా నివారించుకోవచ్చు అన్నారు కరోనా వైరస్ ఇది గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది సామాన్యంగా ఈ కేసులు మనకు చైనాలోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ మనకు భారతదేశంలో నమోదైన కేసులు చాలా తక్కువ ఈ ఒకటి రెండు కేసులు వచ్చిన వాటికి సపరేషన్ చేసేసి గవర్నమెంట్ దీన్ని 
ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని చాలా కృషి చేస్తుంది వ్యాధి వ్యాపించకుండా కాబట్టి ప్రజలు దీని గురించి అప్రమత్తంగా ఉండాలి మన దగ్గర కేసులు రాకపోయినా కూడా మనకు భారతదేశంలో నమోదు కాకపోయినా కూడా వ్యక్తిగత శుభ్రత ఇది గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి వ్యక్తిగత శుభ్రత అవసరము ఏదైనా మీకు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నా అమ్మటే డాక్టర్ పర్యవేక్షణలు చూపించుకోవడం వల్లగా ఇవి ఒక నుంచి ఒకరికి రాకుండా నివారించవచ్చు దీనికి మందులైతే లేవు దాదాపు తొంభై తొమ్మిది శాతం మందుల్లో మనిషిలో ఈ వచ్చిన కూడా మన శక్తిలోనే మన బారిలోనే వ్యాధి మీద శక్తి డెవలప్ అయ్యి చాలా మంది దీని బారి పడకుండా సహజమైన శక్తి వచ్చేస్తుంది దానివల్ల మనం ఇబ్బంది పడకుండా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అది కాబట్టి ప్రజలు దీని గురించి అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది వచ్చిన డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో వైద్యం వాడు చేసుకుంటే దీన్ని నివారించగలం వ్యక్తిగత శుభ్రత అనేది చాలా ముఖ్యం గాలి ద్వారా వస్తుంది వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి క్లీన్ హ్యాండ్స్ క్లీన్ హౌస్ క్లీన్ ఎయిన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ప్రపంచంలో మానవాళి అభ్యున్నతికి విజ్ఞాన శాస్త్ర ఫలాలు ఎంతో దోహదపడతాయని శేవలాపురం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు పి శ్రీనివాసరావు తెలియజేశారు స్థానిక శ్రీ రామ పబ్లిక్ స్కూల్లో జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా జరిగిన విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన ముగింపు బహుమతి ప్రధానోత్సవ సభ శనివారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ సమాజానికి వెలుగు చుక్కాని విజ్ఞానమని విద్యార్థి దశ నుండే విద్యార్థులు పరిశోధనలపై శ్రద్ధ వహించాలని తెలియజేశారు లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ వినుకొండ గ్రేటర్ ఆధ్వర్యంలో వినుకొండలోని సన్నిధి బజార్ నందు నిరుపేద కుటుంబాలైన షేక్ మస్తాన్ బి షేక్ అమీనాలకు నిత్యావసర వస్తువులు దుస్తులను పంపిణీ చేసినట్లు కోశాధికారి నిశ్శంకర్ శ్రీనివాసరావు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా నిశ్శంకర్రావు శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ప్రతి నెల లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా నియోజకవర్గంలో నాలుగు మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ వారు సూచించారని కనుక ఇప్పటి నుండి ప్రతి నెల లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులందరినీ కలుపుకొని సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుందన్నారు స్థానిక మార్కాపురం రోడ్లోని రంగనాయక స్వామి దేవస్థానంలో వెలసి ఉన్న వీరాంజనేయ స్వామికి అరటి పండ్లతో భక్తులు శనివారం అలంకరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీ రామచంద్ర పరివార్ మాట్లాడుతూ లోక కళ్యాణార్థం స్వామివారికి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతుందని గతంలో స్వామివారికి వెన్నపూస గంధం తమలపాకులతో అలంకరణలు చేశామని ప్రస్తుతం అరటి పండ్లతో అలంకరణ చేసినట్లు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా మహిళా భక్తులు స్వామివారి సుందరాకాండ పారాయణాన్ని నిర్వహించారు వైసీపీ పార్టీలో చేరిన వారికి తాను ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు తెలియజేశారు ఈపూరు మండలం బొగ్గరం గ్రామంలోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి తిరునాళ్లను పురస్కరించుకొని స్వామివారిని బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం వైసీపీ నాయకులు ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గుండేపల్లి గ్రామస్తులు ముప్పై ఐదు మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీర్థం పుచ్చుకున్నట్లు ఆయన తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా పార్టీలో చేరిన వారికి కండువ కప్పి సాధారణంగా ఆహ్వానించారు ఈ సందర్భంగా బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ పార్టీ అభివృద్ధిని గౌరవించి పార్టీలో చేరిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం జరుగుతుందన్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్వచ్ఛ భారత్ అని ప్రకటనలు చేస్తున్నప్పటికీ ఆచరణలో అవి కనిపించడం లేదు గత ప్రభుత్వం సంపద సృష్టి అంటూ ఏర్పాటు చేసిన డంపింగ్ యార్డ్లు వృధాగా పడిపోయి ఉన్నాయి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్యం చేస్తున్న ఆర్ఎంబి వైద్యులు తమ వద్ద మిగిలిన సమయం దాటిన మందు బిళ్ళలు సిరంజీలను తీసుకెళ్ళి రోడ్డు పక్కనే పోస్తున్నారు దీనివలన చాలామంది రకరకాల ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు పొలాలకు వెళ్లే రైతులు పశువుల కాపర్లు చిరంజీల బారిన పడి ఆసుపత్రి పాలైన సంఘటనలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈపూరు మండలంలోని కొచ్చెర్ల ఈపూరు కొట్రముట్ల ప్రాంతంలో రోడ్డు పక్కనే ఈ వ్యర్థాలను పడివేస్తున్నారు అధికారులు స్పందించి ఈ మందు బిళ్ళలు చిరంజీలు వంటి వ్యర్థాలను కాల్చివేసే విధంగా ఆర్ఎంపి వైద్యులకు అవగాహన కల్పించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు సమస్యల పరిష్కారం కోసం వచ్చే బాధితులకు సచివాలయాల్లో అధికారులు వెంటనే పరిష్కారం అయ్యే విధంగా చూడాలని ఈపూరు మండల ఎంపీడీఓ ప్రసాద్ బాబు తెలియజేశారు
ప్రభుత్వం స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో సచివాలయ ఉద్యోగులతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రసాద్ బాబు మాట్లాడుతూ ఉద్యోగులు సమయ పాలన పాటించడమే కాకుండా ప్రతి సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించేందుకు కృషి చేయాలన్నారు ఎవరైనా విధుల్లో బాధ్యతార్హితంగా వ్యవహరిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు వెనిలా న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం